നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് എവിടെയോ ആരോ അഞ്ചാറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു അത് പറ്റിയിട്ടില്ല അവർക്ക് അന്റാർട്ടിക്ക കീഴടക്കാൻ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്നാൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാല് മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം നാല് നെയ്ത്തുകാരെ കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്ന് ചൈനാക്കാരെ വിളിപ്പിച്ചു ചൈനാക്കാരെ കാഞ്ചീപുരക്കാരെ ചൈനയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവർ വിമാനത്താവളത്തിന് ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു നാല് പേർക്കും ഈ രണ്ട് കോടി രൂപ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു എട്ട് കോടി രൂപ എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കാഞ്ചീപുരം സാരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇവർ സന്തോഷത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരത് മൊത്തം വീഡിയോ എടുത്തു ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ അറുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കാഞ്ചീപുരം സാരി പോകുന്നത് ചൈന എന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നല്ല കാരണം നമ്മുടെ അറിവ് അറിയാതെ നമ്മൾ കൈവിട്ടു എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കളഞ്ഞു നമുക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം വേദനിപ്പിക്കാനല്ല വേദനയും ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് സ്ഥലങ്ങും വിലങ്ങും ഇന്ത്യൻ നോളജ് ലോകത്തിൽ പേറ്റന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാരണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവകാശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അറുപത് വർഷമായിട്ടും ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ജനതയേ ഉള്ളൂ അത് ഭാരതീയര് മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അറിയാം നമുക്ക് മാത്രം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടാ കാരണം നമ്മുടെ നിഷേധാത്മകത നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് പുച്ഛാണ് അവഹേളനമാണ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ഒരു വിഷമോ ഇല്ല അബുദാബിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ റോഡ് വീതി കാണുമ്പോൾ നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ അടിച്ചു കലക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഇപ്പുറത്തുള്ളവരോട് പറയും എന്തൊരു രസമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കില്ല അടുത്തൊരു വഴിയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റുമോ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ പോലും ഓടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ നാട്ടിനെ ഒന്ന് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാറിന്റെ വേഗത ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കാം ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഇവിടെയും അമേരിക്കയിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പറയുന്ന എനിക്ക് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫർ ചെയ്തതാ മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ ബേസിസില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ടയിലേക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി എനിക്ക് ഒരാൾ ജപ്പാൻകാരൻ ഒരാൾ ഇറ്റലിക്കാരൻ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവിടെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനോട് കൂടി തരാമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ എസ് സി ആർ സിയുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റെ നാട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ചെലവഴിച്ചപ്പോഴും എന്റെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴും ആ നാടിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞപ്പോഴും എന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ലോകത്തിലെ ഏത് രാഷ്ട്രം എത്ര വലുതായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നല്ലത് പറയണം അത്രത്തോളം നല്ലത് പറഞ്ഞോളാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിനെ താഴ്ത്തരുത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില് നിങ്ങളും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഇവിടെയെല്ലാം റോഡ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് വീടുണ്ടാവുന്നത് അവിടെ വീടുണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് റോഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് റോഡിന് വീതി കുറവാണ് പക്ഷെ ഇത്ര ആക്സിഡന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ അഞ്ചു ഗ്രഹം അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ചതല്ല പക്ഷെ ആ നാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ കിങ് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ വാർത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് കിങ് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് ഗോൾഡ് മെഡൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിൽ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ജപ്പാൻകാരൻ അക്കിഹിതു ചക്രവർത്തിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില് രണ്ടാമത്തെ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് രണ്ട് ഗോൾഡ് മെഡലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇ
ആരെ ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ആ രാഷ്ട്രം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആണെന്ന് നമ്മളെ പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കൊല്ലം ഭരിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടുകാരെ കൊണ്ട് പ്രകൃതി അംഗീകരിപ്പിച്ചു ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മക്കളായ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അവിടെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ചു ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വിമാനത്തിന് സമയനിഷ്ടയില്ല ഇവിടെയും കണ്ടു ഷിക്കാഗോവിൽ നിന്ന് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഫ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് വാൻകൂവറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് മാത്രല്ല ആ ഭക്ഷണം എനിക്ക് തന്നത് ഗംഭീരായിരുന്നു ഛർദിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല കുഴപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെ മാത്രം സഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലക്കൽ ചെന്ന എന്ത് കൊള്ളരുതായ്മ കാണിച്ചാലും പത്രത്തിൽ വരും ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്മിറ്റഡ് എ ക്രൈം നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ ചെന്ന് നല്ലത് കാണിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും അവര് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് വരില്ല നല്ലത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്താലും ഡെബിറ്റും ഡിസ്ക്രെഡിറ്റും ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നൂറ്റിയേഴ് കോടി ജനത എന്തു പഴച്ചു നിങ്ങളുടെ പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു ഒരു നാല് അഞ്ചാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരി ഇവിടത്തെ എമിറേറ്റ് വിമാനത്തിൽ കയറി എന്നിട്ട് അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ പൈലറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് മക്കളെ ഒന്ന് പൈലറ്റ് കാണിക്കണം ആ പൈലറ്റ് കോക്പിറ്റ് കാണിക്കണം ആ പൈലറ്റ് രണ്ട് മക്കളെയും കാണിച്ചു മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മലേഷ്യ എന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു എമിറേറ്റ്സിലാ കയറിയെന്ന് അപ്പോ ഇതേ സ്ത്രീ മറ്റ് പൈലറ്റിനോട് പറഞ്ഞു കോക്പിറ്റ് എന്റെ കുട്ടികളെ കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ എമിറേറ്റ്സിലെ പൈലറ്റ്മാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടികളെയോ മറ്റ് ആരെയോ കോക്പിറ്റിലേക്ക് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന ആ ഫ്ലൈറ്റിലെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അത് ഇന്ത്യക്കാരി ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലഹള കൂടി ഇവിടെ വന്ന ഏഴ് ദിവസം കുട്ടികളും ഭാര്യയും മക്കളും കുട്ടികളും അമ്മയും രണ്ടും ജയിലിൽ ഏഴ് ദിവസം പേര് വന്നത് ആൻ ഇന്ത്യൻ വിമൻ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അറസ്റ്റഡ് നേരെ മറിച്ച് അവർ അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ പോകും നമ്മൾ എന്തിനത് ചെയ്യണം രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവണം ധന്യമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസം ജീവിക്കുന്നു അറുപത് ടൺ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എൺപത് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നു ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും നിങ്ങളെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിന്ന് സന്തോഷം വരണം ചെവിയും കണ്ണും നാക്കും ചിന്തയും നല്ല രീതിയിൽ നന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ ശരീരം നന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ആഹാരം ആചാരം പ്രവൃത്തി നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം മാതൃ പിതൃപുത്ര ബന്ധം ധന്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം പരമപവിത്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഭാരതത്തിലുള്ള ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മധ്യപക്ഷവും ഈശ്വര വിശ്വാസിയും നിരീശ്വരവാദിയും യുക്തിവാദിയും അവരെല്ലാം ആ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് അവർക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയാലും വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാലും അവർ ആ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ കണ്ട് കയ്യും നീട്ടി നമ്മുടെ പൈതൃകം സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംഗീതം നമ്മുടെ നൃത്തം നമ്മുടെ സംസ്കൃതം നമ്മുടെ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദം നമ്മുടെ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവകാശികളായ നിങ്ങൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയണം നിങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയണം ഇനി ഒരു പത്ത് ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ജന്മവും പരമപവിത്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമേ ജഗദീശ്വര
അജന്ത ഗുഹാക്ഷേത്രം നിങ്ങളുടെ പൈതൃകമാണ് ഡൽഹിയിൽ അയൺ പില്ലർ നിങ്ങളുടെ പൈതൃകമാണ് സംഗീത മണ്ഡപം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും സുചീന്ദ്രത്തിലും ചിദംബരത്തിലും കുംഭകോണത്തിലും തിരുവണ്ണാമലയിലും മധുമീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലും ഉള്ളത് രാമേശ്വരത്തിലും ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ പൈതൃകമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കാത്ത അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഗോപുരം പറയണം മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറിവുകളുടെ കുമ്പാരമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം സർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോക ജനത മരവുരി ഉടുത്ത കാട്ടില് പ്രാകൃതരായി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രം ലോകത്തിന് മുഴുവനും വിളക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഭാരതം ഒറ്റ മേൽക്കൂരയ്ക്കകത്ത് സർവ അറിവുകളുടെയും ഒരു ഭണ്ഡാരമായിട്ട് ആ രാഷ്ട്രത്തെ ആര് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് മാക്സ്മുള്ളർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ രാഷ്ട്രത്തില് എന്നും ഓർക്കാം ഈ സനാതന ധർമ്മ വാനീഷസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിൽ ബിക്കം ദ ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതവിടത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും ധർമ്മമാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംസ്കാരം മണ്ണടിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അറിവ് നേടാനും കൊടുക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് വിചാരത്തിന്റെ പുറത്താണ് അറിവ് നേടുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഒരൊറ്റ ആള് കൂട്ടുവായ വിട്ടില്ല ഒരാളും വാച്ചു നോക്കിയില്ല ആ മഹത്വമേറിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടി സന്തോഷമുണ്ട് സംതൃപ്തിയുണ്ട് ജീവിതത്തില് ഇനിയും ഇനിയും ഇതേ ദൗത്യം ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ എന്റെ അക്ഷൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞു നീ പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം നിന്റെ അച്ഛൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അച്ഛന്റെ ആ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ആത്മാഭിമാനവും സംതൃപ്തിയും അതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ എന്നത്തെയും ഊർജം അങ്ങനെ ഇത്രയും സമയമിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രണാമം